ये पंचकावन अपना सर्वांचे नेते माननीय आमदार राधाकृष्ण विखे पटेल साहेब या नगरीचे नगराध्यक्ष शिवाजी भाऊ गोंदकर माजी नगराध्यक्ष कैलन बापू कोते भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर जिल्हा अध्यक्ष राजीव भोगोनकर भारतीय जनता पक्षाचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर राबा आदरणीय तालुका अध्यक्ष शहर अध्यक्ष सचिन भाऊ शिंदे पवार सरकार साई संस्थांचे विश्वस्त माननीय शेळके साहेब आदरणीय राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आप्पा आणि आपण सर्वजण उपस्थित आहात आपण सर्वांचं प्रथमदा स्वागत करतो आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब हे युती शासनामध्ये मंत्री असताना नागरिकांच्या मागणीवरून जेव्हा शिर्डीमध्ये ग्रामपंचायत व्हावी अशा प्रकारची मागणी आली आणि आदरणीय मनोहर जोशी सर हे मुख्यमंत्री असताना साहेबांच्या शिष्टाईनं शिर्डीमध्ये प्रथमतः नगरपंचायतीचा स्थापना झाली आणि त्या स्थापनेमध्ये आमदार साहेबांचं खूप मोठं योगदान आहे सहयोग आहे पुढे मागील वीस पंचवीस वर्षामध्ये हा कारभार घेत असताना अतिशय चांगली लोकांच्या सोयीची कामं या शहरामध्ये झालेली आहे शहर वाढत गेलं लोकसंख्या वाढत गेली आणि जशाशी संख्या वाढत गेली तशा तशा समस्याही वाढत गेल्या नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे या शहरामध्ये नगर परिषद व्हावी अशा प्रकारची मागणी जोर धरू लागल्या कारणानं माननीय आमदार विखे साहेबांनी स्वत ऑगस्ट महिन्यामध्ये आपल्या राज्याचे नगरविकास मंत्री आदरणीय शिंदे साहेब यांच्याकडं नगराध्यक्ष असतील सर्व नगरसेवक असतील यांच्यासोबत बैठक घेतली आणि त्यांच्याकडे शिर्डीमध्ये नगरपरिषद होणं गरजेचं आहे अशा प्रकारची मागणी लावून धरली आणि त्याच्यानंतर काही दिवसामध्ये यावर काही निर्णय होत नाही म्हणून त्यांनी शिवाजी भाऊंना की दोन हजार अठरामध्ये हायकोर्टामध्ये जो निकाल लागला होता त्या निकालाप्रमाणे याचिका दाखल करा अशा प्रकारची सूचना केल्या साहेबांनी नगरविकास विभागाला जेव्हा पत्रव्यवहार केला त्या पत्रव्यवहारामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की शासना माननीय हायकोर्टाने दोन हजार अठरामध्ये जो निकाल दिलेला आहे त्या निकालाप्रमाणे शिर्डीमध्ये नगरपरिषद होणं गरजेचं आहे परंतु अद्यापर्यंत शासन निर्णय घेतला नाही म्हणून माननीय उच्च न्यायालयाच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत आहे त्यामुळे कंटेनर कोर्ट होण्याची शक्यता आहे आपण लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची विनंती साहेबांनी नगरविकास विभागाला केलेली होती त्याप्रमाणे काही कारणामुत्सव मध्यंतरी कोरोनाचा प्रभाव होता मंत्रालय बंद होतं हायकोर्ट बंद होतं त्यामुळे काही निर्णय घेता आला नाही परंतु साहेबांचा कंटिन्यू पत्रव्यवहार होता खासदार सुजयदादा यांनी सुद्धा नगरविकास विभागाशी अनेक वेळा संपर्क करून नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे या ठिकाणी नगरपरिषद करण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती केली होती आणि म्हणून आपल्याला वाटत होतं की लवकरच या ठिकाणी नगरपरिषद होईल परंतु काही नगरपंचायतीच्या मुदती संपल्यामुळं तेथे निवडणूक लावणं गरजेचं होतं आणि म्हणून त्याही त्या एकशे पाच नगरपंचायतीमध्ये आपली हाय नगरपंचायत असल्या कारणानं तिचा कार्यक्रम लागला आणि त्यामुळं आपल्याला या नगरपंचायतीच्या इलेक्शनला सामोरं जाण्याची वेळ आली होती परंतु साहेबांच्या सूचनेप्रमाणे आपण सर्वांनी विचार करून आपली जी मागणी होती की या शिर्डी गावच्या या मतदार याद्यामध्ये अनेक प्रकारचा घोळ आहे किमान पाच एक हजार मतदार हे दुबार आहेत पर गावातील मतं या ठिकाणी आहेत 
मयत मतदार या ठिकाणी आहेत आणि हा मतदार यादीत घोळ कमी झाल्याशिवाय लोकसंख्या वाढल्यामुळं दोन हजार अकराच्या जनगणनेप्रमाणे इलेक्शन लागल्यामुळं अनेकावर अन्याय होणार आहे अशा प्रकारची आपली भावना झाल्यामुळं आपण सर्वांनी साहेबांच्या सूचनेप्रमाणं या ठिकाणी बहिष्कार टाकलेला आहे आणि त्या बहिष्काराचा आज चौ तिसरा दिवस असताना एकाही नागरिकांनी फॉर्म भरला नाही आणि म्हणून आज जो शासनानं निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयासंबंधानं चर्चा करण्यासाठी आपण या ठिकाणी आहोत मी प्रथम त्या साहेबांचं आणि या ठिकाणी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचं आपल्या सर्वांच्या वतीनं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो आणि त्यांचा आभार मानतो शिवाजी मोहनकरांना फोन आला त्याच्यानंतर हे सर्व जे न्यायालयीन प्रक्रिया आहे ती सर्वांच्या समोर आली खर तर ही न्यायालयीन प्रक्रिया शिवाजी भाऊंच्या मार्फत केली हे खर तर आपण सर्वांनी शिवाजी भाऊच्या या ठिकाणी आभार व्यक्त केले पाहिजे कारण ज्या ठिकाणी ज्या वेळेस आपण नगरपंचायतीची नगरपालिका करत आहोत त्या प्रक्रियेसाठी खर तर शिवाजी भाऊंचा या ठिकाणी मोठा बोल आहे आम्ही काल शिष्टमानाच्या वतीने एकनाथ शिंदे साहेबांशी भेटलो त्या ठिकाणी मला खरंच सांगायला अभिमान वाटतो आणि मी मी या पक्षाचं कार्य करता आहे याचा देखील मला अभिमान वाटतो कारण शिवाजी भाऊ सॉरी राजू भाऊ मुनकर होते ते देखील याला साक्षीदार आहेत की आशुतोष दादा काळे आमच्या बरोबर खांद्यात खांदा लावून त्या ठिकाणी एक दिवस आमच्यासाठी दिला आणि अतिशय म्हणजे विधी न्याय खाता असेल नगरविकास खाता असेल उपमुख्यमंत्री साहेबांचं दालन असेल किंवा एकनाथ शिंदे साहेबांचा बंगला असेल अतिशय त्यांनी प्रामाणिकपणे आमच्यासाठी दिलं एकनाथ शिंदे साहेबांनी देखील नामदार राधा शेंडके साहेबांचं नाव घेतलं ते देखील या बाबतीत पाठपुरावा करत होते असं देखील त्यांनी देखील आम्हाला सूचित केलं आदरणीय सुजय दादा विखे पाटलांची कायम या संपर्कात होते आणि त्यांची देखील भावना नगर पंचायत नगरपालिका व्हावी या बाबतीत होती त्याच्यामुळं आपण सर्वांनी शेर्डीकरांनी या बाबतीत एकमत राहिलं पाहिजे एकम जाळत राहिलं पाहिजे की या ठिकाणी नगर परिषद झाली पाहिजे जेणेकरून यांना फक्त राजकारण भाग किंवा सतरा सहा ते सात सीटा आपले नगरसेवक वाढतात ती गोष्ट वेगळी आहे परंतु या ठिकाणी आपल्याला येणारा दर्जा दर्जा वाढ होते म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी विकासात्मक देखील चांगला निधी केंद्राकडून आणि राज्य शासनाकडून मिळेल याची देखील नोंद हे आपण युवक वर्गाने तरुण वर्गाने घेतली पाहिजे कोणत्याही अफवानं भरी नका पडू जे आहे ते आता साहेब क्लिअर करतील परंतु या ठिकाणी उपस्थित असणारे मान्य मान्यवर म्हणजे डॉक्टर ओंकर असतील किंवा बाबासाहेब कोठे असतील महेंद्र राधा शेळके बापू शिवाजी भाऊ या सर्वांच्या माध्यमातून नामदार राधा शेळ विखे साहेब हे आपल्याला मार्गदर्शन करतीलच परंतु जे काय खरं आहे ते आपल्या समोर मांडण्यासाठी छोटासा प्रयत्न केला शिष्टमंडळाचा एक भाग होतो त्याच्यातून अनेक गोष्टी मला उलगडल्या गेल्या शासन देखील त्यात तत्पर होतं सहा सात दिवसापासून ही न्यायालयीन प्रक्रिया चालू होती निवडणूक काय आज नऊ येणार आहे परंतु कोणाची मनं दूषित करून कृपया लढू नका जे आहे ते आपण समोर समोर लढतोच आहे परंतु केवळ आपल्या स्वार्थापुढे म्हणा किंवा आपण काय वेगळं आहोत गावं पुढे आपण काय वेगळं आपली प्रतिमा कशी आपली वेगळी अशा पर्यटन राहू नका असे मला तन्मयतेनं वाटतं कारण नगरपंचायतची नगरपालिका झाली तर याचा निश्चितच फायदा या येणाऱ्या पिढीसाठी आहे कारण आम्हाला एकनाथ शिंदे साहेबांथ्रू त्यांनी देखील आपल्या बाबतीत खूप चांगले सकारात्मक त्या ठिकाणी आमच्याशी बोलले आपण देखील या प्रक्रियेमध्ये अतिशय प्रामाणिकपणे शेर्डीकरांच्या बाजूने उभे राहिला त्याबद्दल आणि त्याचप्रमाणे कोपरगावचे आमदार आदरणीय आशुतोष दादा काळे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवारसाहेब या सर्वांचं मी शेर्डीकरांच्या वतीनं अतिशय महापासून धन्यवाद व्यक्त करतो कारण एका दिवसामध्ये सर्व प्रक्रिया झाली आणि या प्रक्रियेला कुठंतरी आज पूर्णविराम मिळाला आणि आणि नगरपंचायतीची नगर परिषद होण्यासाठी आपला मार्ग सुकर झाला या बाबतीत मी साहेब आपले धन्यवाद करतो जे आम्ही सांगितलंय जे गावकरांनी सांगितलंय आम्ही सगळ्यांनी फोन केले असं झालं पाहिजे शिर्डी नगरपालिकेची नगरपंचायतची नगरपालिका झाली पाहिजे आणि आम्ही गावाबरोबर आहे आम्ही गाव शिवसेना आम्ही संपूर्ण त्या गाव सामील झालंय त्या संदर्भात आम्ही त्यांना एक विनंती केली त्यानंतर एकनाथ शिंदे साहेबांनी मदत केली त्यानंतर आमचे शिर्डी विधानसभेचे लाडके आमदार साहेब विखे पाटलांनी आम्हाला सहकार्य भेटलं आणि त्या एका सांगू साहेब या एकोपाने शिर्डीची नगरपंचायतची नगरपालिका केली त्याच हिशोबाने आम्ही तुम्हाला सांगतो काही आता आम्हाला जास्तीत जास्त गावाकडे निधी आणावा आणि जास्त गावचा विकास करावा एवढी विनंती करतो आणि पण इलेक्शन आपलं एक एकमेकांचे विरोधात पण आहेत पण पहिला विकास आणि नंतर आपण नाही करू नंतर चर्चा केली आणि मग खात्री पटली की आपण करतो आहोत तो निर्णय योग्य आहे जर आज आपण निवडणूक होऊ दिली नाही तर बऱ्याचशा प्रक्रिया थांबतील आणि शासनालाही त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा लागेल त्यातून राज्य निवडणूक आयोगालाही त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा लागेल आणि त्यातून सकारात्मक अशी भूमिका कोर्टालाही पण घ्यावी लागेल या तिन्ही गोष्टी शेर्डीकरांच्या बाजूने येतील 
आणि मग निर्णय म्हणून सोपं जाईल अशी एक भावना ही आमच्या सर्वांच्या झाल्यानंतर तो निर्णय या ठिकाणी झाला आणि काही अंशाचा पन्नास टक्क्यापर्यंत आम्ही त्या ठिकाणी सक्सेस झालेलो आहोत आता काही लोकांच्या मनामध्ये थोड्या शंका होत्या शंका साहजिकच सतत आहे त्या बाबत म्हणून या ठिकाणी आमदार साहेब या ठिकाणी सर्वांना उद्भवित करण्यात आहे आणि ती या ठिकाणी डिक्लेअर करणार आहे कारण इतर पक्षांची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे ते म्हणतात आपल्याला जर आईन वेळा काही करायचं करायचं काय कारण साहेबांची प्रक्रिया त्यांची जी परिस्थिती आहे ती थोडी वेगळी आहे ते एका दिवसात सगळं काही पूर्ण करू शकतात हे लोकांची शंका होती आणि ती शंका दूर करण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत तर या ठिकाणी सर्वांना मी हीच विनंती करेल की जसे आपण तीन दिवस या ठिकाणी सर्वांनी एकोप्यानं राहून कोणी फॉर्म भरलेला नाही त्याच पद्धतीने पुढचे तीन दिवस आपण सतर्क सगळ्यांनी राहावं आणि गावाच्या विकासासाठी आपण सर्वांनी या बहिष्कारामध्ये सहभागी हवं या बहिष्कारामध्ये काँग्रेस पक्ष तितक्याच क्षमतेनं सामील आहे एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो आणि पुढील वाट सगळ्यांना शिडीची नगरपंचायत व्हावी का नगरपालिका व्हावी म्हणून त्यातला एक मार्ग काढला आणि शिर्डी नगरपंचायत तुम्हाला जर हवी असेल तर मी त्यामध्ये पुढाकार घेतो आणि त्यावेळेस विखे पाटलांनी पुढाकार घेऊन शिर्डीची नगरपंचायत केली हा इतिहास फार लांबचा नाही आहे आणि हे काम करत असताना मग सरकारने एक पाऊल मागे जावं शिर्डीकरांनी एक पाऊल मागे जावं म्हणून तो एक मध्य काढला त्यामध्ये विखे पाटलांची भूमिका सगळ्यात महत्वाची होती नगरपंचायत झाल्यानंतर या शिर्डीच्या त्याच्या संदर्भात चर्चा झाली अनेक प्रकारच्या चर्चा होत असताना आज वीस वर्षाचा कालावधी वाटला आणि वीस वर्षाच्या कालावधीमध्ये नगरपंचायतची निवडणूक लागल्यानंतर मध्यंतरीच्या दोन हजार सोळामध्ये शिवाजी भाऊ गोंदकर यांनी कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आणि याचिका दाखल झाल्यानंतर तिचं काही हिअरिंग झालं म्हणजे कोर्टच्या काळामध्ये कोर्ट बंद असल्यामुळं हा निर्णय लवकर लागला नाही पण ऐनवेळी तो तिचं हिअरिंग झालं आणि त्यावेळेस परत शिवाजी भाऊंनी सगळ्यांना एकत्र केलो एकत्र बोलवल्यानंतर शेडीचे सगळे मान्यवर होते त्यावेळेस विखे पाटलांना आम्ही फोन केला मी फोन केला शिवाजी भाऊंनी फोन केला राजीव भाऊंनी फोन केला आणि त्या मिटिंगमध्ये जेवढे व्यासपीठावर होते आणि समोर काही लोक बसलेले होते विखे पाटलांनी भूमिका घेतली जो शिर्डीकर निर्णय घेईल त्या निर्णयाबरोबर मी राहील त्यात माझा एकच शब्द एक तिकडे होणार नाही असं प्रामाणिकपणे त्यांनी सांगितलं आणि सांगितल्यानंतर डॉक्टर कोणकर साहेब असतील आडगर भाऊ साहेब असतील शिवाजी भाऊ असतील ते पोटात गेले आणि डॉक्टरनी सांगितलं का मला त्याच्यामध्ये अभ्यासपूर्वक काय आहे ते मला जाणून घेऊ द्या मग ते दुसऱ्या दिवशी गेले आणि एक घेत असताना आपल्या शिर्डीकरांनी जेव्हापासून फॉर्म इथे सुरू झाले त्यावेळेस आम्ही नगरपालिकेत गेलो आणि साहेबांना फोन केला आपल्या लोकांना सांगा सुजेदारांना फोन केला सुजेदार दिलेले होते त्यावेळेस माझ्यामध्ये कमलाकर भाऊ कोचे सांग बोलले डॉक्टर साहेब बरोबर बोलले शिवाजी भाऊ बरोबर बोलले आणखी सुधा भाऊ बरोबर बोलले त्यांनी सांगितलं का मी माझे सगळे माणसं जे इथं असतील तुम्हाला शंका येत असेल तर मी पूर्ण पाठिमा पाठीमागे पाठवून देतो सुजेदाराने सुद्धा तो शब्द पाळला आणि त्यांचे सगळे कॉर्डिनेटर होते ते संपूर्ण लुनेले गेले या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रकारचा गोंधळ झाला का कोणी भरणार आहे का साहेबांची यंत्रणा फार मोठी आहे साहेब काय करतील काय नाही पण सा मला असं वाटतं का साहेबांनी दिलेला शब्द तो एकदा त्यांचा अंतिम आहे मग लक्ष्मीनगरच्या बाबतीत असू नाही तर शिर्डीकरांच्या बाबतीत असू तो त्यांचा निर्णय काय म्हणून साहेबांचं सुद्धा मनापासून मी स्वागत करतो आणि हे काम करत असताना या मधल्या काळामध्ये या प्रक्रिया सुरू असताना डॉक्टर साहेब असतील त्यांना त्यांना माहिती आहे त्यांना जाणकार येते पण आता नवीन काही तरुण आहे न तरुण नंतर मग मी सुधा भाऊ शिंदेच्या तिरे बसलो हे सगळे मान्यवर बसत असताना सुधा भाऊची शंका कुशंका आणि जाणून जेव्हा पण पाच पाच लोक होते सगळ्यांना बोलवलं पण प्रत्येकाने प्रत्येकाला विचारलं बाबा काय होणार आहे काय नाही तेव्हा डॉक्टर साहेबांनी भूमिका सांगितली की बा राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सांगितलं का आपण एकही पण फॉर्म भरणार नाही आणि कोणाला भरून देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका राधाकृष्ण विखे पाटलांनी घेतली तेव्हा सगळ्यांचा जीवा जीवा आता विखे पाटील हे मोठे ते राजकारण त्याचे बरोबर आहे आता छोट्या मोठ्या लोकांना वाटतं कार्यकर्त्यांना का काय करते बाबा काय करते पण त्यांनी दिलेला एकदा शब्द तो त्यांचा प्रमाण आणि मग हे सगळी प्रक्रिया होत असते दुसऱ्या दिवशी राजीव भगवंतर असतील निलेदा असतील दीपक ते वारवाले असतील आणि यांची हा रमेश भाऊ तर हे सगळे लोक परत मुंबईला गेले मुंबईला गेल्यानंतर ही सगळी प्रक्रिया सुरू झाली त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील दिल्लीला होते त्यांच्या कामासाठी त्यावेळेस ते सुद्धा संपर्क होते जसं हे मान्यवरांनी तेव्हा जेव्हा फोन केला तेव्हा जेव्हा सुद्धा त्यांनी एकनाथ शिंदे साहेब असतील त्यांचे सचिव असतील किंवा 
जे कामकाज नगर परिषद अधिकाया फोन दिल स्वतंत्र होते हैं लोकानी सग प्रथम दा एक ना शिंदे साहब भेटले एक ना शिंदे साहब ने सुधा शिंदी का बावन गाँव के लोक मनु ताबड़ोब सतत्या ने कि प्रक्रिया पूर्ण करना पी एस देवन टाकले ती प्रक्रिया पूर्ण की नर ये मान्यवर सगे अजितदा भेटले आधे पोखरगाव के अक्षरदा काले पण होते त्यांनी सुद्धा या सगळ्या ऑफिसला भेटून सगळं काम करत असताना त्यांनी सुद्धा आपल्याला मदत केली सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी पहिल्यांदा आभार मानतो राधाकृष्ण विखे पाटलांचे अक्षरदा दादांचे एकनाथ शिंदे साहेबांचे आपल्या सगळ्याच शिंदे सगळे आभार मानत असताना आपल्याला एक आहे भूमिका कारण नगरपालिका करत असताना आपल्याला अनेक प्रकारचा निधी आता मी सांगण्याची गरज नाही आपण तर एवढे हुशार होते आपण फार अधिनियमाचं पुस्तक वाजून ठेवलं लोकांनी सिटी करायला त्याच्यामुळं हा पण विषय नाही मी सांगा पण जेव्हा जेव्हा सिटीमध्ये काही घटना घेत असते तर आपल्या सिटीची जर एक दुध असेल तर काही होऊ शकतं त्याला सध्या राधाकृष्ण विखे पाटील नेहमी आपल्याला पाठबळ दिलेला आहे मग बातमीचा विषय असेल मागच्या नगरपंचाचा विषय असेल किंवा अनेक ज्या ज्या घटना घडतील त्या त्यासाठी आपण जर एकत्र जाऊ तर आपण सिटीकर काही पण इतिहास करू शकतो हे सिटीकरांनी दाखवून दिलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी प्रत्येक वेळेस आपल्याला सकारात्मक बाबांची शक्ती असल्यामुळं बाबांचा आशीर्वाद असल्यामुळं विखे पाटलांचं सहकार्य असल्यामुळं हे सगळं आपल्याला घडून आलेलं आहे म्हणून आता जर पहा सतरा आहे मग तर तेवीस का चोवीस होती माहीत नाही काही पंचवीस होती माहीत नाही पंचवीस होती वाटतं चोवीस होती नितीनदाला तर या चोवीस पंचवीसमध्ये सगळ्यांना आलबेल करता येईल पलीकडच्या पार्टीमध्ये आहे अलीकडच्या विकेट साहेबांच्या पार्टीमध्ये सगळ्यांना आलबेल करता येईल मात्र यावेळेस अपक्षांचा काही चालणार नाही हे मला वाटतं म्हणजे मला वाटतं वाटतं मला असं वाटतं आज दोन दिवस राहिले उद्या शनिवार रविवार आहे सुट्टी आहे आणि आणखी दोन दिवस आहे दोन दिवससाठी माझी युवकांना विनंती आहे जे विखे पाटील निर्णय घेतील स्टेज वर डॉक्टर भूमकर साहेब असतील राष्ट्रवादीचे समजा नेते असतील शिवसेनेचे काही नेते असतील या सगळ्यांच्या एका विचाराने आपण ठरलं का कुठल्याही प्रकारचा फॉर्म भरला नाही भरू नये अशा प्रकारची विनंती केली मी आभार राजे शेळके पाटलांना सुद्धा भैयांना भेटलो दुपारी भेटलो काल भेटलो आम्ही सगळे भेटलो भैयांच्या काही समजा मनामध्ये शंका कु शंका होत्या त्या पण त्यांनी काढून दिल्या आम्ही आणि या भागल्यानंतर साहेबांनी सुद्धा त्यांना फोन केला गावाच्या विरोधात कोणी जाणार नाही भैया सुद्धा आपल्या मताशी सहमती आता तुम्हाला वाटेल का भैया का म्हणून येतात त्यांचं काही कामामुळे ते येतील समजा तिची पण अर्थ नाही आहे पण हे सगळं करता असताना आपल्याला एकत्र येऊन या निवडणुकीला भविष्यकाळातल्या नगरपंचायतच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीला समोर जायचं आहे त्यासाठी आपल्याला एक दोन तीन दिवस थांबायला लागेल आणि साहेब सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या सिटीमध्ये आपण जे सातत्याने प्रांतला फोन केला तहसीलदार साहेबांना फोन केला आपल्या तहसीलदार साहेबांना सांगितलं बाळ साहेबांना या सिटीमध्ये दुबारा नाव आलेले आहे आणि जास्त मतदार यादीमध्ये बाहेरचे नाव आलेले आहेत त्याचा आपल्याला कधीतरी बंदोबस्त करायला लागले एवढी आमची सगळ्यांची ज्या प्रामाणिकपणा आहे मग आपण सगळ्याजण साहेबांबरोबर आणि महाआघाडी बरोबर आहे ना अरे मोठे सागर आहे का आपण सगळे या प्रक्रियेसाठी आपण बरोबर होऊया उद्या काही निर्णय होईल नगरपालिका तर होणारच आहे त्याची प्रश प्रक्रिया थोडी ला समजा एखादा दीड महिना इकडे तिकडे होईल या सगळ्या प्रक्रियासाठी आपल्याला विखे पाटलांचं महाआघाडीच्या सगळ्या नेत्यांचं आपल्याला सहकार्य राहणार आहे म्हणून आपण प्रामाणिकपणाने कुठलं पण कोणी भरू नये फॉर्म अशी प्रकारची विनंती करतो कोणी दाखला देऊ नये भरू नये काही नाही आणि साहेब सांगितल्या प्रकारचं मार्गदर्शन आपण सिटीकरांनी ऐकून घ्यावं अशा प्रकारची विनंती करतो ज्यांनी ज्यांनी समजा शिवाजीभाऊ असतील राजीभाऊ असतील निलेदादा असतील दीपक जीवारोळे असतील डॉक्टर साहेब असतील ह्या सगळ्या मान्यवरांचं रमेश भाऊ गुंतरा आणि त्याबाबत आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या राज्याचे भारतीय सभापतीचे नेते म्हणजे नंतर राधाकृष्ण के पाटील साहेब त्या ठिकाणी आज आलेले आहेत आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले व्यक्तिगत नाव घ्यायला शक्य नाही सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते शिवसेनेचे असतील राष्ट्रवादीचे असतील काँग्रेसचे असतील भारतीय जनता पक्षाचे आहेत मनसेचे दत्तात्र पोते आहेत असे सर्वच या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि उपस्थित सर्व सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत मान्य खरं तर शिवजी नगर पंचायत कशी झाली आपल्याला सर्वांना इतिहास माहिती आहे त्यावेळेला आपलं अज्ञान होतं नगरपंचायत झाल्यानंतर नगर परिषद तुम्ही नगर परिषद झाली होती आता आणि मग आपलं अज्ञान होतं की आरक्षण येतील कारण शिंदेकरांना काही माहितच नव्हतं त्यामुळे आपण आपण विरोध केला मग मान्य नामदार राधाकृष्ण पाटलांच्या माध्यमातून त्यावेळी तत्कालीन भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युती सरकार होतं आणि त्या युती सरकारमध्ये आपली नगरपंचायत झाली आणि हळूहळू जेव्हा विकास व्हायला लागला आपल्या लक्ष आलं त्यांना जेव्हा लोकसंख्या दोन हजार अकरा लोकसंख्या छत्तीस हजार झाली तेव्हा नगरपरिषद व्हायला पाहिजे असं सर्वांनाच वाटतं आपण टॅक्स पण नगरपरिषदच बनवतो 
पण आपली नगरपंचायती न वळ परंतु विकास आमच्या साहेब संस्थेच्या माध्यमातून त्यावेळी माननीय ससन साहेब होते नामदार साहेब होते यांच्या माध्यमातून आपल्याला बराचसा निधी मिळाला आणि आपल्या शहराचा अतिशय चांगला विकास गेल्या वीस वर्षात झाला आणि त्याचंच महामान राष्ट्रपतींनी स्वच्छतेबाबत खंत व्यक्त केली होती आणि मग आपण शिर्डीकरांनी नगर पंचायतच्या माध्यमातून माननीय नामदार राधा कृष्ण राधाकृष्ण के पाटलांनी निर्णय घेतला की आपण स्वच्छतेकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि आज शिर्डी शहराला अनेक बक्षिस राष्ट्रीय स्तरावर मिळाली राज्य स्तरावर मिळाली या वर्षी तर दोन पुरस्कार आपल्याला शिर्डी शहराला मिळाले एक माझी वसुधा अभियान जे महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलं त्यामध्ये एक नंबर आणला आला आणि आता तीन तालुक्यांमध्ये स्वच्छ सुरक्षेमध्ये आपल्याला पारितोषिक मिळालं असे एक शिर्डीचं जे काही वैभव आहे शिर्डीची जी जो काही सन्मान देशभरामध्ये झाला हा सगळं आता शिर्डीच्या सर्व नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच शिर्डीला जी सगळी महानंद मिळाली असं मी समजतो राहिला प्रश्न शिर्डी मिळाली बोलत नाही नामदार साहेब आपलं मार्गदर्शन करणार आहे शिर्डी शहरामध्ये शिर्डीची नगर परिषद व्हावी म्हणून मी दोन हजार सोळाला याचिका केली होती तर त्याबाबत मला नामदार साहेबांना वेळून विचारलं की काय नगर परिषद काय आपला न्यायालयात काय चालू आहे तर म्हटलं सर बरेच दिवस झाले दोन हजार अठराला ऑर्डर झालेली आहे शासनाला त्यांनी तसे आदेश दिलेले आहेत ते नगर परिषद करावे तर मग साहेबांनी आपण एकदा एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटू म्हणून माननीय नामदार साहेबांच्या मत मार्गदर्शन खाली नेतृत्वा खाली खासदार सुजीव पाटील होते बरेच मान्यवर आपले आम्ही दोन एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती केली साहेब शिर्डीची नगर परिषद करा त्यांनी त्यावेळी शब्द दिला होता कामाच्या ओघात राहिला असेल पण बराच काळ गेल्यानंतर मग आपण साहेबांना म्हणतात आव्हान याची काम केली पाहिजे मग आपण आव्हान याची याचिका केली याचे केल्यानंतर शासनाला पुन्हा निर्देश दिले की आता नगर परिषद केली पाहिजे मग आता दरम्यान आपली नगरपंचायत निवडणूक लागते पण नगर परिषदेमध्ये निवडणुकीच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी नगरपालिका अधिकाऱ्यांना आम्हाला बोलवलं होतं बरेच मान्यवर त्या ठिकाणी सर्वच पक्षाचे उपस्थित होते त्यामुळे डॉक्टर काका गोंदकर विजय जगताप शिवसेनेचे आणि आम्ही सचिन शिंदे सगळे बसतो बरेच सचिन चौकडे वगैरे चळतो आणि त्या ठिकाणी चर्चा झाली की नगर परिषदेचं बाबत कार्यवाही सुरू आहे केव्हाही निर्णय होऊ शकतो मग आमची चर्चा झाली काकांची आमची की आपण निवडणुकीत समजा न मग त्यांनी मान्य अधिकाऱ्यांना मी काही फोन केला ठुमडे साहेबांना फोन केला तर त्यांनी सांगितलं की नगर परिषद जर झाली तुमची निवडणूक जरी नगरपंचायत झाली तरी ती रद्द होऊन पुन्हा नव्याने नगर परिषद निवडणूक लागेल मग डॉक्टर कदाचित आमची चर्चा आहे आता या यावर आपण सर्वच शिर्डीच्या सर्वच पक्षाच्या मान्यवरांशी बोललं पाहिजे आणि मग नामदार साहेबांशी मला मी संपर्क केला आणि मग त्यावेळेला सर्वच पक्षाची आई वेळेला बरीच बोलली काही लोकांना आपण निमंत्रित करता आला नाही आई वेळेमुळे त्याच्यामुळे समज काही समज पण झाली त्याबद्दल मी दिल्ली व्यक्त करतो आता नगर परिषदेचा निर्णय आज आला नगरपंचायतची प्रक्रिया सुरू आहे निवडणूक प्रक्रिया निवडणूक प्रक्रिया दोन दिवस बाकी आहे एवढ्या दिवस आपण थांबलो सर्वांना माझी विनंती आहे की आपण अजून दोन दिवस थोडं थांबलं पाहिजे आपण थांबणारच आहात पण आपण विनंती आपण केली पाहिजे अजून कोणाच्या मनात शंका असेल तर नाही आपण सर्वांनी आता उपस्थित सर्वच मान्यवर आहे त्यांनी समजून सांगितलं पाहिजे की आपण दोन दिवसांनी घाई करून राहिलो आपल्याला नगर परिषदे निवडणुकीला सामोर जायचं आहे राहिला प्रश्न गेल्याच आता मी सांगितलं की स्टेजवर बसलेले मान्यवर हे आता जवळजवळ थांबलेले आहेत बऱ्याच तरुणांना संधी मिळेल त्या दिवशी बऱ्याच तरुणांनी बापू आपल्याला बऱ्याच तरुणांनी आपण सांगितलं तर तुम्ही थांबा आता तरुणांना संधी द्या असं बऱ्याच शेवटी प्रत्येकाला उत्साह आहे पण आता वाढ वाढल्यामुळे सगळ्यांनाच संधी मिळेल या विषयामध्ये मला बापूने सुद्धा होन साहेबांना अनेक वेळा संपर्क केला त्यांनी आणि बापूने मला सांगितलं त्यांना त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं आहे पेपर पुरवले पाहिजे मी ते पेपर त्यांना दिले रविशी माझं संपर्क रवी पण भेट केलं होतं तर अशा अनेक विषय घडले पण आज सर्वच पक्षाचे मान्यवर या ठिकाणी आहे सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये मेहनत घेतली काल याच्या महाराष्ट्र सरकारमध्ये राज्य सरकारकडे जाऊन मंत्रालयात जाऊन राजू गोंदकर आहेत निरजादा आहे रमेश गोंदकर आहे दीपक गोरडे आहेत यांनी प्रयत्न केले आज सगळ्यांच्या प्रयत्नाला यश आलं आणि नगर परिषद आज डिक्लेअर झालेली आहे त्याची प्रक्रिया सुरू झाली अधिसूचना निघालेली आहे त्याच्या हरकत सूचना असतात ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि पुन्हा नव्याने नगर परिषद म्हणून आपली निवडणूक होणार आहे हे सर्व शिर्डीकरांचं यश आहे असं मी मानतो अधिक मी बोलत नाही यावर आपल्याला मान्य आमदार साहेब मार्गदर्शन करणार आहे माझी विनंती आहे दोन दिवस सगळ्यांनी थोडा हां समोर घ्यावं 
व्हॉट्सअपवर अनेक वेगवेगळे मेसेज येत आहेत अनेक वेगवेगळ्या प्रत्येकाचं मत या ठिकाणी मांडलं जात आहे व्हॉट्सअप मेनुसाठी फार मोठी आहे त्याच्यामुळे ते पटापट सगळीकडे जातं तर कृपा करून कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवू नये आज एवढ्या मोठ्या संख्येने सर्व आपण मान्यवर उपस्थित आहात सर्व राजकीय पक्षाचे मान्यवर त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत प्रत्येकाने सांगितलं आम्ही आमची जबाबदारी घेतलेली आहे तसंच नामदार साहेबांच्या आदेशाकडे आपण कोणी जाणार नाही हेच या ठिकाणी आपल्या नगराध्यक्ष झाले पाहिल्यांदा बापू नंतर टप्प्याटप्प्यानं परंतु ही राजकीय प्रक्रिया ही चालूच राहणार दर पाच वर्षाने निवडणुका येणार आहेत त्यातून वेगळे राजकीय पक्ष आपली भूमिका मांडणार आहेत आपले उमेदवार उभे करणार आहेत त्याचा ह्या आजच्या विषयाचा काही संबंध नाही आपल्याला शिर्डीच्या भविष्याबद्दलचा आपल्याला विचार करायचा म्हणून आपण एकत्र बनलेला हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यामुळे व्यक्तिगत कोणाच्या मध्ये काही अजेंडा असेल काही असेल मनामध्ये माझी त्यांना विनंती आहे की आपण पहिल्यांदा आपल्या गावचं भविष्य ठरवूया मग निवडणुकीमध्ये आहेच आपल्याला भविष्य ठरवण्याची भविष्य ठरवण्याची संधी आहे पण आपल्या गावचं भविष्य भविष्य आम्ही जर ठरवू शकलो नाही तर तुमचं भविष्य कोण ठरवणार आहे हा तुम्हाला विचार केला पाहिजे नगरपंचायतची माप तर ठरलेली आहे पण तुमचं शिर्डी काय त्याला वेगळं नाही ती तुमचं आपण शिर्डी किती विकसित झाली वाढली ते नगरपंचायतीचं मापदंडच बसायला आहे की नगरपालिकेमध्ये ते जर रूपांतर ज्यावेळी होत आहे त्यावेळी आपोपच विकासात्मक मापदंड बदलतात त्याला देणार त्याला मिळणार निधी मध्ये बदल होतोय अशा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर याचं महत्व मला आपल्याला मुद्दाम सांगायचं आणि म्हणून मला अपे अपेक्षा आहे की या सगळ्या निमित्तानं आपण जे काही आता शिर्डी शहराच्या विकासाकरता जे काम केले स्वर्गीय त्यावेळी जयंतराव ससाने आम्ही बरोबर एकत्र बसून डॉक्टर होते अनेक चांगले निर्णय झाले त्यावेळी त्या मारुती मार्केटचा ज्यावेळी निर्णय झाला झाला नसता काही लोक माझ्या नाराज झाले अजूनही नाराज असतील पण मारुती मार्केटचा निर्णय तुमचा तो नऊ मीटरचा रस्त्याचा निर्णय याच्यावर शिर्डीचं भविष्य याच्यावर शिर्डीचं भविष्य उजाडलं जात मला उजाडलं की बाबांनी त्यावेळी काय आम्हाला सुबुती दिली त्यातून संघर्ष झाले वैचारिक झाले असते काळाजोगात ते सगळे संघर्ष वैचारिक आपोपच ते बाजूला झाले ते दूर घे ते सग ते गैरसमज बा आपले दूर झाले आणि आज जी शिर्डी ज्या नाव असता आहे त्यावेळी आपण संस्थानकडून आग्रहणं पैसे आणले म्हणून आपला नांदूर गिरोड झाला हे बोले गिरोड झाले आपण कुठे पैसे देणार पाहिजे ती गिरोड पाच साडेसात किलोमीटर रस्त्याला शिर्डी संस्थानला आग्रह करून तेवढे बत्तीस कोटी रुपये आपण द्यायला लागतो भूसंपादन इतर सात किलोमीटरला फक्त ज्या ज्यांना निवडणूक लढवायची इच्छा आहे त्यांच्याकडून सांगतो मी म्हणजे हे काय काम आम्हाला घडलेलं नाही आहे हा एवढा कष्टाचा प्रवास झालेला आहे या गावाच्या विकासाकरता हे आपण समजून घे आणि म्हणून आज जे काही होणारं जे या गावच्या उद्याच्या विकासाचं जे आता परिवर्तन आहे त्यासाठी आपल्याला आता नगर विकास नगरपालिका करण्याची का आवश्यकता भासली आज त्याची त्यासाठी आपण हा निर्णय केला आणि मला खरं या निमित्तानं नगर विकासाचा नगर पालिका निर्णय करताना थोडा उशीर झाला सरकारकडून हरकत नाही मी खरं नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचं खरं म्हणजे अभिनंदन करतो की त्यांनी अतिशय धाडसानं रिकॉर्ड करून पण तुम्ही काय की त्यावेळी निवडणुका जाहीर झाल्या वकील साहेब मला ज्यावेळी बोलले शिवाजीराव तर मला चर्चा झाली तुम्ही तुम्ही कोर्टात जा आपण न्यायालयात गेलो न्यायालयामध्ये राज्य सरकारने लिहून दिले की नगरपालिकेचा प्रश्न आमच्या विचारात दिला आता विचारले म्हटल्यानंतर जर निवडणुका झाल्या उद्या तुमच्या आणि महिना दोन महिन्याने जर नगरपालिकेच्या अधिवेशन निघाली असती आज आता आज जी निघाली तर तुम्ही ज्यांनी ज्यांनी तयारी केली ती सगळी तुमची तयारी हा म्हणजे काय तुम्ही संचित केला असेल ना काही प्रश्न नाही मी त्यांना बसताना काही म्हणायचं आपल्या शिर्डीच्या भविष्य भवित मी सुरातीला म्हटलं आपल्या गावाच्या भवितव्याबद्दल जर आपण करतो त्या गावच्या विकासाच्या करता आपण आणि उद्याच्या उद्याच्या कालखंडामध्ये होणाऱ्या बदलाला आपण कसं सामोरे केलं पाहिजे त्या दृष्टीने आपण सगळे एकत्र मत एकत्र आपण एकमत केलेला आहे आणि म्हणून मला खात्री आहे की 
या शिंदे नगरपालिकेच्या उद्या राज्य सरकारला राज्य सुद्धा काढली दिली आहे न्यायालयासमोर आपली प्रक्रिया सुरू आहे उच्च न्यायालयासमोर आपलं प्रकरण आहेच आहोत मुद्दा मी शिवाजीराव डागरे करून त्यावेळी न्यायालयात पाठवलं उच्च न्यायालयात पाठवलं की आपण आपली भूमिका मांडली पाहिजे मी परवा वकिलाशी बोललो की जर राज्य सरकार हायकोर्टाकडून जर त्याच्यामध्ये काही वेळ निर्णय होत असेल तर आपण मान्य सर्वोच्च न्यायालयात जायचं आहे परवा दिवशी तुमच्या बैठक झाली ते मला शिवाजीराव बोलले बापू बोलले डॉक्टर मनकर साहेब बोलले त्यानं म्हटलं आपल्या वकिलांचं मत लेखी काय करा पडलं की उद्या नगरपंचायत निवडणूक झाल्यानंतर नगरपालिका झाली त्या दिवशी ही नगरपंचायत बरखास्त होईल आणि पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील तर ते कोर्टात वकिलांनी सुद्धा त्याच्यावर आता शिक्का बोलतात विनाकारण पेशन आपण मला वाटतं प्रतिसाद प्रश्न करण्यापेक्षा कोणी इथं जे बसणाऱ्यापैकी काही लोकांनी एक दोन लोकांनी कोणी आर्ज आल्याबद्दल मला म्हटलं कोणी टिपॉईट भरलं असं करून टाका तर फायदा कोणा झाला नाही आपण आपल्या गावचा अगोदर फायदा पा आपल्या शहराचा फायदा पा अगोदर काय आहे या शहराने आपल्याला मोठं केलेलं आहे लक्षात घ्या बाबांनी आपल्याला एवढं मोठं दिलेलं आहे मोठे पण बाबांच्या म्हणून आपण मोठे आहोत आणि आज त्या शहराकरता आज काही करण्याची तयारी आपल्या असली पाहिजे त्यामुळे आपल्या प्रतिष्ठा महत्त्वाच्या नाही आहे शहराची प्रतिष्ठा मोठी असं मानून आपण सगळ्यांनी पुढच्या दोन दिवसामध्ये आता आपण तीन दिवस एवढे पत्ते पाळले शनिवारी रविवारी काय अर्ज भरत प्रक्रिया नाही आहे त्या दोनच दिवस पत्ते पाळायचे त्यामुळे जसं शिवसेनेने जाहीर केलेलं आहे राष्ट्रवादीने जाहीर केलेलं आहे काँग्रेसने जाहीर केलेलं आहे तर भारतीय जनता पक्षाकडून सुद्धा कोणी अर्ज भरणार नाही इथं वर्गी खाली भरणार कोणी अर्ज भरणार नाही मनसेच्या वतीने सुद्धा सांगू टाक राजसभाच्या वतीने काय सांग अर्ज सत्ता वंचित सांगू ना वंचितच्या वतीने कोणी अर्ज भरणार नाही राजसभाच्या वतीने कोणी भरणार नाही आरबीआयच्या वतीने त्रिभुवन पुढे अर्ज सांगू ना हा ते कोणी अर्ज भरणार नाही तर मग सगळ्यांनी मांडणीच केलेलं आहे आणि मग कोणत्या दुसरे कोणती आघाडी कोणी काढली असेल त्या आघाडीच्या वतीने सुद्धा कोणी भरणार नाही याची आता आपण काळजी घेतली पाहिजे सगळ्यांनी काय कोणी परत आघाडी केली पण मला वाटत नाही की एवढा सगळ्या ग्रामस्थांचा दबाव असल्यावर कोणी अर्ज भरी आणि त्यांनी कोणी भरण्याची इच्छा जरी व्यक्त केली तर कृपया त्यांना माझी विनंती आहे आपण असं करू नका ही जी काही ज्येष्ठ मंडळी आज हॉस्पिटलवर बसलेली आहेत त्यांना माझ्या या निमित्तानं आव्हान आहे की आपण त्या अशा ज्यांना कोण अर्ज भरायची इच्छा असेल त्यांना समजू सांगितलं पाहिजे सुद्धा चर्चित मार्ग निघणार आहे सम समन्वयानेच पुढे जाण्याचा प्रश्न आहे आणि आता राज्य सरकारने परपुर टाकलेलं आहे आधी सूचना काढलेली आता आपल्यावर जबाबदारी एक परपुर झाली नागरिकांची की त्या प्रक्रियेला आपण आपलं पाठबळ देण्याचे आणि ते मला वाटतं आपण जर सगळ्यांनी केलं तर आपला जसा तो नगरपंचायती कारण ग्रामपंचायतून नगरपंचायत झाली तो इतिहास घडवला आपण गावकऱ्यांनी तर तोच इतिहासाची पुनरावृत्ती उद्या नगरपंचायतीचा नगरपालिका करताना आपण करून दाखवूया अशा सरकारची विनंती मी आपल्या सर्वांना करतो आणि माझी अपेक्षा एवढीच आहे की केलेला निर्णय झालेला निर्णय आमच्या बैठकीतला आहे याची कुठे अवहेलना करणार नाही या निर्णयाच्या विरोधात कुठे जाणार नाही निर्णयाचा सन्मान करी आपण सन्मानच करावा अशी मी सगळ्यांना या निमित्तानं आग्रहाची विनंती करतो या मी आता याच्यामध्ये आज काही तक्रे दोन तक्रारी माझ्याकडे आल्या होत्या एक तर दुबार नावाच्या आज चाललेली आहे आणि काही बोगस नावाचे हे काही नगरपालिकेची प्रक्रिया सुरू करताना आपल्या वेळ मिळणार आहे पुढे मग त्या प्रक्रियेमध्ये हे जे दुबार नावं जेवढे असतील आपण जे काही मंडळी निवडून नाही करता जे काही पाहुणे आहे त्या नावाने आपण तपासून घेऊ सगळे कारण ते होतच आपल्याकडे नेहमी अशी परिस्थिती आहे मग ते आपण तपासून घेऊ आणि ती सुद्धा नावं कमी करण्या संदर्भामध्ये आपण वेळ आपल्याला मिळणार वेळ मिळणार असल्यामुळे पण नगरपालिके मार्फत नगरपालिकेने मार्फत मान्य महसूल यंत्रणा जी आहे प्रांताधिकारी आहे मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन विशेष मोहीम आपण त्यामध्ये जर घेतली तर मला वाटतं नाव कमी होईल आणि ते सुद्धा आपल्याला मदत होईल मी 
आताच मागायची कमळाकर पोतेजी बोलून बोललो त्यांची तीच मागणी होती की जे नावं वाढलेली आहेत बाहेरगावची नावं आलेली आहेत ती कमी व्हावी आणि त्यांनी सुद्धा ती भावना व्यक्त केली होती म्हणून मला वाटतं आपण सगळे जर एकत्र आहोत या नगरपालिकेच्या नगरपालिका होण्याच्या बाबतीमध्ये तर मला वाटतं जे कुणी आज गैरहजार असतील त्यांनाही माझ्या या निमित्तानं आव्हान आहे आणि आपणही आपल्या सगळ्या मंडळींनी मिळून आणि गावाने ठरवलं तर मला वाटत नाही की याच्यामध्ये गावच्या इच्छेविरुद्ध कोणी जाईल त्यासाठी आपण सगळ्यांनी तत्पर राहावं आपण अतिशय कमी वेळामध्ये आज ही बैठक बोलावली सगळे मान्यवर सगळ्या राजकीय पक्षाची मंडळी तिथं आपण आपण हे सुद्धा आपण आपण एकच मित्र जाईल मित्र आहोत ते राजकीय पक्ष काय पक्ष तिथे भूमिका करावं लागते म्हणून नाही तर आपण त्यात काय आपण असं काही अस्पृश्यता नाही आपल्यामध्ये केलं हा समोर नेहमीच राहिलेला आहे निवडणुका झाल्यानंतर पण आपण एकत्रच म्हणून काम करायचं या शहराच्या विकासाकरता आणि ती की आता उद्या नगरपालिका होतात आपण दाखवूया अशी विनंती करतो आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र